Третье место на территории всей нашей страны в эти дни проходят мероприятия, посвященные 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда. И Дом культуры «Современник» не стал исключением. В этот день организаторы пригласили старшеклассников, чтобы те воочию могли услышать правдивые истории тех страшных лет и дать возможность пообщаться напрямую со свидетелями реальных событий в блокадном Ленинграде. На встречу были также приглашены представители Совета ветеранов, дети-блокадники и ветераны вооруженных сил, мужественные и легендарные люди, перенесшие осаду Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Через какие испытания прошли дети Ленинграда, знают, пожалуй, только они сами. Сегодня у всех приглашенных есть уникальная возможность увидеть и услышать рассказ людей, тех, кто с раннего детства опален войной. Председатель Совета ветеранов Дмитровского района Александр Фуфаев познакомил школьников со всеми гостями этого вечера. Среди приглашенных был и внучатый племянник Петра Кропоткина, член ревизионной комиссии Совета ветеранов Алексей Поливанов, капитан запаса, а также краевед. Великая Отечественная война, как вы все знаете, я надеюсь, историю нашего государства, Советского Союза, Армении Российской Федерации, надо знать досконально. Это наша Родина. Война началась... Сверловного нападения Гитлеровской Германии, невзирая на заключенный мирный договор между СССР и Германией заключенный 23 февраля 1939 года. Алексей Поливанов заметил правильно, что каждый должен знать историю своей страны досконально, особенно таких событий, как война. Ленинградцы, оставшиеся в живых, люди, которые выдержали этот страшный период, никогда не забудут, какой ценой был сохранен город, который сегодня является сердцем культурно-исторического наследия нашей страны. Дети, которые пережили блокаду Ленинграда на своих хрупких плечах, вынесли горе, боль и голод. Они быстро повзрослели в годы войны. И их пример стойкости и храбрости никогда не должен быть забыт.